ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കർവ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കർവ് റേഞ്ചിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാവിനെ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ബൈ ലീനിയർ മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വെർ ചെയിൻ ആൻഡ് ടേപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ ചെയിനും ടേപ്പും മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ലീനിയർ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ആംഗുലാർ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആംഗുലാർ ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ വെർ തിയോട്ട് ലൈറ്റ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ചെയിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് തിയോട്ട് ലൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയിനും തിയോട്ട് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തിയോട്ട് ലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് എ കാവ് ബൈ എനി മെത്തേഡ് ദ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻ പോയിൻറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വിച്ച് കാവ് ലൈസ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്മൈൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ കവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടാൻജൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ടാൻജൻ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടാൻജൻ പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിംഗ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റോഡ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വേർടെക്സ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പം ആഫ്റ്റർ ഫിക്സിംഗ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദം ടു മീറ്റ് ഇൻ പോയിൻ്റ് ബി നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി സെറ്റ് അപ്പ് ദി ഓട്ട് ലൈറ്റ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ബി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തി ഓട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ തി ഓട്ട് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് മെഷർ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും തി ഓട്ട് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും ഈ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും we will get delta value in the section angle it can we can find out the deflection angle deflection angle delta angle like phi equal to endana 180 minus i r so 180 minus i it can we have the elements we have the tangent length we have the tangent length we have the tangent length it is r tan delta bit r tan 5 by 2 അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ബൈ 2 അപ്പോൾ ആർ ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ 2 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാൻജൻ ലെങ്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെഷർ ദി ടാൻജൻ ലെങ്ത് ബി ടി വൺ ബാക്ക്വേർഡ് അലോങ് ദി റിയർ ടാൻജൻ ഫ്രം ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ദിസ് ലൊക്കോയിറ്റിംഗ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ടി വൺ സിമിലർലി ലൊക്കേറ്റ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ടി ടു ബൈ മെഷറിംഗ് ദി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർവേഡ് അലോങ് ദി ഫോർവേഡ് ടാൻജൻ പി സി ഫ്രം ബി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാൻജൻ ലെങ്ത്ത് കണ്ടെത്തി ആർ ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ ടാൻജൻ ലെങ്ത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ടാൻജൻ ലെങ്ത് ആർ ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആണെന
ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് റിയർ ആയാലും ഇത് സെക്കൻഡ് ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ് ടി ടു ആർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈറ്റ് ഇനി സിമിലർലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വണ്ണും എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് എന്ത് വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് ഔട്ട് ദി വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ആഫ്റ്റർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ടാഞ്ചൻസ് നമ്മൾ ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ ചൈലഞ്ചസ് മേ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അതിൻ്റെ ചൈനേജസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടെത്തും ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് ദ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ടാഞ്ചൻ ലെങ്ത് ഫ്രം ദി നോൺ ചൈനേജ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്പോൾ ടി വണ്ണിൻ്റെ ചൈനേജ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ചൈനേജ് നമുക്കറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ റോഡ് ഇങ്ങനെ സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ചൈനേജ് നമുക്കറിയുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ടാഞ്ചൻ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചതാണെന്ത് ടി വണ്ണിൻ്റെ ചൈനേജ് പോയിന്റ് ലെങ് ആൻഡ് ദി ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബി ടി ടുവിൻ്റെ ചൈനേജ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ടി ടുവിൻ്റെ ചൈനേജ് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ആഡിങ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് കാവ് ടു ദി ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ ഈ കറുവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത് എത്ര കറുവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടി ടുയുടെ ചൈനേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ചൈനേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാൻസ് ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി ടി ടുവിൻ്റെ ചൈനേജ് കിട്ടുന്നത് ടി വണ്ണിൻ്റെ ചൈനേജിൽ നിന്ന് ആ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ദെൻ ദി പെക്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെഗ്ഗുകൾ ആൺതിക്ക കാവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പെഗ്ഗുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് പെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മുപ്പത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് വൺ ചെയിൻ ലെങ്ത്തിലാണ് സാധാരണ പെഗ് ഇൻ്റർവെല് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ഇനി ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി മെഷേർഡ് അലോങ് ദി ആർക്ക് ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് അലോങ് ദി സാധാരണ ആർക്കിൻ്റെ മേലെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കോഡിൽ കോഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ആസ് ദ ഡിഫറെൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കോഡ് ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് ഈസ് മോൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡും ആർക്കും തമ്മിൽ അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ഹെൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്മോൾ ആൻഡ് നെഗ്ലിജിബിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കോഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കാഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കണം കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ റേഡിയസിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റിത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ദ കാവ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ജോയിനിങ് ഓൾ ദി സ്പെക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവെൽസിൽ സെയിം ഇൻ്റർവെൽസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെക്സ് കർ അലോങ് ദി കാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കറവ് കിട്ടുന്നത് The distance along the center line of the curve are continuously measured from the point of beginning of the line up to the end. That is, the pegs along the center line of the curve should be at an equal interval from the beginning of the
നമ്മൾ കാവിൽ പെക്കടിക്കുന്നത് ഷുഡ് ബി അറ്റ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ബ്രീക്ക് ഇൻ റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പേസിങ് ഇൻ പാസിങ് ഫ്രം ദി ടാൻജൻ ടു എ കാവ് ഓർ ഫ്രം എ കാവ് ടു ദി ടാൻജൻ ഫോർ ദിസ് റീസൺ ദ ഫസ്റ്റ് പെക്ക് ഓൺ ദി കാവ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദി സച്ച് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ടാൻജൻ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ചൈനീസ് ബിക്കം ഓൾ നമ്പർ ചെയ്ൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾ നമ്പർ ഓഫ് പെക്ക് ഇൻറ്റർവെൽ ദ ലെങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സബ് കോഡ് ഈസ് ദസ് ലെസ് ദാൻ ദി പെക്ക് ഇൻറ്റർവെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ് കോഡ് സിമിലർലി ദർ വിൽ ബി സബ് കോഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി കാവ് ദസ് ദി കാവ് ഈസ് യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സബ് കോഡ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫുൾ കോഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടി വണ്ണും ടി ടു ഒക്കെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറിവിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ടാണ് പെഗ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പെഗ് ഇൻ്റർവെൽ ഫസ്റ്റ് പെഗ് ഇൻ്റർവെല്ലും സെക്കൻഡ് പെഗ് ഇൻ്റർവെല്ലും എന്തായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പെക്ക് ഇൻ്റർവെൽ എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പെക്ക് ഇൻ്റർവെൽസ് എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പെക്ക് ഇൻ്റർവെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പെക്ക് ഇൻ്റർവെല്ലും എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പെക്ക് ഇൻ്റർവെൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സബ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയും മറ്റേത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന പെക്ക് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പോയിൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻ പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കാവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ പെഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആംഗുലാർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ലീനിയർ മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ കാവിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗുലാർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയാർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കറവിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം The following are methods of setting out the simple circle of curve by use of chain and type. Chain and type we have used to chain the linear method by offset from the tangent. Offset is conducted to successive bisection of arcs. Arc is successive bisected by offset from the chord produced. Chord is extended to the chord. ഓഫ്സെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ബൈ ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദി ടാൻജൻറ്റ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓഫ്സെറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബൈ ദ ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദി ടാൻജൻസ് വെൻ ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കവ് ബോത്ത് ആർ സ്മോൾ ദ കവ്സ് ആർ സെറ്റ് ഔട്ട് ബൈ ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദി ടാൻജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കവ് ബോത്ത് ആർ സ്മോൾ ഇത് രണ്ട് സ്മോൾ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓഫ്സെറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ് റേഡിയൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി കവ് ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഓർ ഇൻ ആക്സസിബിൾ നമ്മൾ ആക്സസിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സെൻ്റർ ഓഫ് ദി കവ് ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയൽ ഉപയോഗിക്കും ഇൻആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റേഡിയൽ ഓഫ്സെറ്റ് റേഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസിന് അലോങ് ആയിട
നമ്മൾ ഒരു ടാൻജൻറ്റിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എടുക്കും ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഡിയലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓഫ് സെറ്റ് മെഷർ ചെയ്യും കേട്ടെ ഈ ഒ എക്സ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആറും ഡെൽറ്റി അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒ എക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ റേഡിയലായിട്ട് ഒ എക്സ് മെഷർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പി വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ കാവിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ടു എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയലായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഒ എക്സ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും പി ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സെറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിവിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുക ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ അപ്പോൾ എക്സാക്ട് റിലേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ ചില വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ഇതാണ് എന്ത് ഒ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് എഴുതിയത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് റിലേഷൻ ചോദിച്ചാൽ റേഡിയൽ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സാക്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ആണ് ഇനി അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയൽ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി ബൈ പോപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ടാൻസിൻ്റെ നിന്ന് പോപ്പൻഡിക്കുലർ ഇറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഫ് സെറ്റാണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് That is equation ഇതാണ് That is ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമ എക്സാക്ട് റിലേഷൻ്റെ ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എക്സ് perpendicular offset equal to r minus root of r square minus x square അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തരാം അത് നമുക്ക് റേഡിയൽ ഓഫ് സെറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ ആർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം ീസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഒ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒ ടി പി ഈ ഒ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പൈതകോറസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈതകോറസ് തിയറത്തിൽ 
നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഹൈപ്പോട്ട് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ ദി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് ഒ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് പ്ലസ് ഒ എക്സ് അതല്ലേ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് എടുത്താൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ഒ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒ എക്സ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും ഒ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആണ് ഇനി പെർപ്പനിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ പെപ്പനിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പെപ്പന്റിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം പെപ്പന്റിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെയിം പൈതകോറ സ്ഥിയർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒ എക്സ് ആണ് പെപ്പന്റിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒ ഇ വൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് ആർ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഒ ടി വൺ ഒ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മൈനസ് ഒ എക്സ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർ മൈനസ് ഒ എക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൈതക കുറച്ച് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ആർ മൈനസ് ഒ എക്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഒ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെന്ന് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടെത്തി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലൊക്കേറ്റ് ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ മെഷർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ തേർട്ടി മീറ്റർ അലോങ് ദി ടാഞ്ചൻ ഇനി എക്സ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഏത് കാവിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഔട്ടിലും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് ആദ്യം ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാഞ്ചൻ പോയിന്റ്സിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി സെറ്റ് ഔട്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ബൈ കാൽക്കുലേറ്റഡ് എനി ഓഫ് ദി അബൌ മെത്തേഡ് at each distance then obtaining required points on the curve appo nammal idana tangent point engile t1 
ടി വണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ മീറ്ററിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് സെറ്റ് ഒന്നുകിൽ റേഡിയൽ ഓഫ് സെറ്റ് ആവാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ എങ്കിൽ റേഡിയൽ ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഒ എക്സ് വൺ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഒ എക്സ് ടു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒ എക്സ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു കറവ് കിട്ടും ഇനി കണ്ടിന്യൂ ദി പ്രോസസ് അട്ടിൽ ദി അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദി കവ് അപ്പോൾ ഒരു ടാൻജൻ്റ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സെറ്റ് ഔട്ട് ദി അതർ ഹാഫ് കവ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് ടാൻജൻ പോയിന്റ് ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടാൻജൻ പോയിന്റ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങേണ്ടത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഷാപ്പ് കവ്സ് വെർ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദി കവ് ഇസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ചെയ്നിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷാപ്പ് കവ്സിലാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ റേഡിയൽ ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടെത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടാൻജൻ പോയിന്റ്സ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ടാൻജൻ പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക ഫസ്റ്റ് ടാൻജൻ പോയിന്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടാൻജൻ പോയിന്റും കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടാൻജൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവലിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടുന്ന് എക്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എന്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഓഫ് സെറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവാം ഞാൻ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് പോയിന്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുത്തത് റേഡിയൽ ആണെങ്കിൽ റേഡിയൽ ആയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് മെഷർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കണ്ടെത്താം ഇനി തേർഡ് ഓഫ് സെറ്റ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മെഷർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഹാഫ് വരെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ ഫസ്റ്റ് ടാൻജൻ പോയിന്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടാൻജൻ പോയിന്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഈ പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളെ കറവ് ഇതാണെന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറിവിനെ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്